ഞാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല പക്ക യൂട്യൂബ് വന്നിട്ട് ഹലോ മജാമര എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം മജാമര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബി എസ് എക്സ് അഡിഷൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഇനി ബുക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബി എസ് എക്സ് അഡിഷൻ വേണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് തന്നെയാണ് സൗണ്ട് പക്ക ബി എസ് ഫോർ ഡൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ശബ്ദം തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് കിട്ടില്ല ശബ്ദം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബ്രാക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പടി മുന്നിലോട്ട് നമ്മൾ ആർ എസ് ടോണോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലുക്കിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ ബി എസ് ഫോറിൻ്റെ അതേ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും മൊത്തം അതേ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സോ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് എക്സോ സൗണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതേ ഡൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അതേ ശബ്ദം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആർ എസ് ടോണിൽ എടുത്തു വെച്ചാണെങ്കിരിക്കുന്ന ശബ്ദം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കാശ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കാൻ നേരത്ത് വലിയൊരു ചേഞ്ചസ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതേ രണ്ട് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മേലെ ഡി ആർ എൽ എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗ കാര്യത്തിലായാലും മറ്റേ മൊത്തം ഡിസൈനിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടില്ല സസ്പെൻഷൻ ടെലസ്കോപ്പി സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിൽ ഗ്യാസ് ചാർജ് മോണോ ഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ ആണ് ബാക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സസ്പെൻഷൻ ആണ് ബാക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബ്രാക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് മുന്നൂറ് എം എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും ബാക്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസിലോട്ട് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ബജാജ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ ബാക്കി അതൊന്ന് അത് മാത്രം ഒന്ന് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാം സൂപ്പർ ഫെസിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വണ്ടിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ടൈൽ ടൈഡി അസംബ്ലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം ലുക്കുള്ള ടൈൽ ടൈഡി അസംബ്ലി എന്നൊക്കെ പറയാം എന്നാൽ ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടൈൽ ടെഡി അസംബ്ലി ആയിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ പയ്യന്മാർക്ക് ഇത് ബോറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കിടിലും ടൈൽ ടെഡി അസംബ്ലിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ടയർ ഹഗ്രൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാരി കാർഡൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഈ പഴയ ആ ബി എസ് ഫോർ അതിൻ്റെ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആകെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോ സൗണ്ടിലും പിന്നെ നമുക്ക് ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഫോർ വാൾവ് ലിക്വിഡ് ഗോൾഡ് എഞ്ചിൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ പവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പി എസ് പവറിൽ നമുക്ക് ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആർ പി എം ആണ് അതിൻ്റെ പവർ ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എൻ എം ടോർക്ക് നമുക്ക് എണ്ണായിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് എൻ എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതും ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിൽ നിന്നും വലിയ ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാറ്റിൽ കൺവെർട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു കാറ്റിൽ കൺവെർട്ടും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കാറ്റിൽ കൺവെർട്ട് ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റിൽ കൺവെർട്ടിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സി എ ടു സെൻസറിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ് സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബജാജിൻ്റെ ഒരു കിഡിലം ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഓവറോൾ ഡിസൈനിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കിഡിലം വണ്ടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേറെ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഈ വണ്ടിയിൽ കാണാൻ ക
മീറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരാത്തൊരു മീറ്റർ കൺസോൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബജാജ് നമുക്ക് ഇല്ല ഗിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരാമായിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റർ അല്ല നമുക്കിപ്പോഴും നാവിഗേഷൻ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒരു അനലോക്ക് ടാക്കോ അനലോക്ക് ടാക്കോ മീറ്റർ നമുക്ക് ഓക്കെയാണ് ഇതൊരു ആ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പർ ഡിസൈൻ ആണ് ഈ മീറ്ററിന് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് വാണിംഗ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പീഡോ മീറ്റർ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം ബൈക്കിൽ വരാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മീറ്റർ കൺസോളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സൂപ്പർ സീറ്റിങ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ടാങ്കിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ടാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് പതിമൂന്ന് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയോട് കൂടി വരുന്ന ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നല്ലൊരു സൂപ്പർ പവർ ഉള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആർ എസ് ട്വൻറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിൽ കെയർ ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് ആയിട്ട് എത്തത്തില്ല കാല് അത് ഒത്തിരി കാല് എത്തി തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രോ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ഞാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല പക്ക ലൂപ്പ് ചോണ്ടത് ഒരു രക്ഷയില്ല അതേ ഡൂക്ക് ചോണ്ടറിൻ്റെ എഞ്ചിൻ എടുത്ത് ആർ എസ് ചോണ്ടറിൽ വെച്ചാണക്കിരിക്കുന്നു അതേ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസമല്ല നമുക്ക് ആറായിരം ആർ പി എമ്മിന് മേലോട്ട് കയറാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് സൗണ്ടിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മറ്റുള്ള റിവ്യൂയിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടിയാണ് പത്ത് മുന്നൂറ് സംതിങ് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വലുതായിട്ട് റഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തായാലും എനിക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് റഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് റൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ച് അപ്പുറം വരെ ഒന്ന് റൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് വണ്ടി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നോട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫീലിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല റൈഡിംഗ് ഫീലൊക്കെ നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ലോങ് റൈഡൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈഡിംഗ് ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ബി എസ് സിക്സ് എഡിഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആകെ ഉള്ളൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് റൈഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നും വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല റൈഡിങ് ഒക്കെ പക്ക ആ പഴയ ആർ എസ് ടോണ്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഹാൻഡ്ലിങ് ചെറിയൊരു ഒതുക്കത്തിലുള്ള ഹാൻഡ്ലിങ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എക്സോസ് സൗണ്ടും ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ മാറ്റം വരുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കിറ്റ് വൈബ്രേഷൻ എൻ്റെ അടുത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എസ് ടോണിൻ്റെ കിറ്റ് വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് അത് നമുക്ക് തോന്നാൻ കിലോമീറ്റർ ഓടിക്ക് ഓടിച്ച് പോകുന്നിടത്ത് നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കിറ്റ് വൈബ്രേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കിറ്റ് വൈബ്രേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇതിപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു റൈഡിങ് റിവ്യൂ ആണ് അതായത് വലുതായിട്ട് നമ്മൾ സ്പെക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ വണ്ടിയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് കിലോ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്ത് ഓട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ഓണ്ടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൈലേജ് ടെസ്റ്റും ഇതിൻ്റെ പക്ക റൈഡിങ് റിവ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓടിച്ച് പോകുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം പക്ക ഒരു റൈഡിങ് റിവ്യൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതേണ്ട നമ്മൾ ചെറിയൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പവറും
Thank uh-huh. you.